నమస్తే వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ద్రావడానికి కారణాలేంటి ఆధునిక చికిత్స విధానాలు మనకు తెలియజేయడానికి మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ నుంచి డాక్టర్ రాజేష్ కుమార్ రాజేష్ కుమార్ ఎనగల గారు అలాగే డాక్టర్ బాలాజీ పటేల్ కోలా ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు మాట్లాడదాం నమస్తే డాక్టర్ హలో అండి హలో అండి సో రాజేష్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఇది ఎందుకు వస్తుంది కారణాలేంటి వారి కొద్ది మీన్స్ అంటే కాలేలు మన మన తెలుగులో సిరులు అంటారండి సిరులు బయటికి ఉబ్బి బయట కనబడితే స్కిన్లో దాన్ని వారి కొద్ది మీన్స్ అంటాం సో దానికి మల్టిపుల్ కారణాలు ఉండొచ్చు అండి అందులో బేసిక్గా ఏమైతుంది అంటే సిరులో వాల్స్ ఫెయిల్ అయిపోతాయి వాల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే చెడు చెడు రక్తం కాల నుంచి గుండెకి తీసుకెళ్తాయి సో ఎప్పుడైనా మనకు ఆ వాల్స్ ఫెయిల్ అయిపోతే చెడు రక్తం ఉల్టా వస్తుంటాయి ఉల్టా వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా సిరులు అనేది ఉబ్బిపోతాయి తర్వాత సైడ్కు ట్రిబ్యూటరీస్ బ్రాంచెస్ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతాయండి సో అది వారికోజ్ మీన్స్ కారణాలు అనేది మీరు అడిగినట్టు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కారణం ఏంటంటే అండి హెరిడేటరీ అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంటే చాలా మందికి వారికోజ్ మీన్స్ రావచ్చు సపోజ్ మనకు ఇద్దరు పేరెంట్స్కు వారికోజ్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఉండి ఉంటే అబౌట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ కెన్ గెట్ వారికోజ్ మీన్స్ సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటే అప్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ రావచ్చు అండి అదే కాకుండా ఒబేసిటీ ఒక కారణం అండి తర్వాత ఇన్యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఒక దగ్గర కూర్చున్నాడు లాంగ్ స్టాండింగ్ నిలబడు వాళ్ళందరికీ వారికోజ్ మీన్స్ అనేది వచ్చే చాలా కారణం అండి ఇంకో మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే అండి ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ చాలా మందికి ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ కెన్ డెవలప్ వారికోజ్ మీన్స్ అందులో అబౌట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రివర్స్ కావచ్చు అండి అంటే తగ్గిపోవచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ తగ్గినాక కొందరికి అట్లే ప్రోగ్రెస్ అయిపోతుంటుంది అదే కాకుండా సెకండరీ వ్యారకోజిన్స్ అంటాం సెకండరీ వ్యారకోజిన్స్ అంటే లోపల డీవీటీ అంటాం డీవీటీ అనేది ఒక డీ పిన్స్లో క్లాట్ అయిపోయాక తర్వాత సెకండరీ వ్యారకోజిన్స్ అని ఫామ్ కోవచ్చు అంటే ఇది ఆల్టర్నేట్ రూట్ లెక్క తయారవుతుందండి సో ఇది ఇది ఒక కారణం అండి తర్వాత కాళ్ళలో ట్రామా దెబ్బ తగిలిపోతే ఎప్పుడైనా అది వాల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఈ వ్యారకోజిన్స్ అని డెవలప్ కోవచ్చు సో మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు అండి కారణం కూడా తెలియకపోవచ్చు ఈడియోపతి అంటాం ఈడియోపతి అంటే కారణం కూడా మనకి ఎందుకు వచ్చిందని తెలియకుండా ఫామ్ కావచ్చు సో మల్టిపుల్ రీజన్స్ వల్ల మనకు వ్యారకోజిన్స్ రావచ్చు అండి ఓకే అండ్ బాలాజీ గారు సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి వారికోజ్ వెయిన్స్ వారికోజ్ వెయిన్స్ అనేది అందరికీ మనకు కాళ్ళ పైన సిరులు కనపడాలని కంపల్సరీ కాదండి సో మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటాయి చాలా మందికి అడ్వాన్స్ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అంటే కాళ్ళ మీద సిరులు కనపడకుండా కూడా కాళ్ళల్లో నలుపు రంగు రావడము కాళ్ళల్లో అప్పుడప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము దాని తర్వాత కాళ్ళు బరువెక్కిన భావన అంటే కాళ్ళు చాలా బరువుగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ రక్తం పైకి పోకుండా రక్తం కిందనే ఉండి కాళ్ళు చాలా బరువైనట్టు అనిపిస్తుంది మనకు తర్వాత మీకు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు కాళ్ళల్లో రంగు మారడం తర్వాత కాళ్ళల్లో క్రాంప్స్ అంటే మనకు జనరలీ మన పడుకొని లేసే కానీ కాళ్ళు పట్టుకున్నాయి నాకు కండరాలు పట్టుకున్నాయి బిగుసుకుపోయాయి అని అంటారు సో క్రాంప్స్ కూడా అట్లా కావచ్చు తర్వాత కొంచెం సేపు మనం పని చేసినా కానీ కాళ్ళల్లో స్వెల్లింగ్ రావడం తర్వాత కాళ్ళల్లో నొప్పి రావడం ఇట్లాంటి ఏం సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ ఇవన్నీ మనము వ్యారికోజ్ విన్స్కి రిలేట్ చేయొచ్చు మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక చిన్న డాప్లర్ టెస్ట్ చేస్తే కనుక మనకు కన్ఫర్మ్ అవుతుందండి రైట్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు కడప నుంచి హలో వేణుగోపాల్ గారు నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి మేడం ఈ మధ్య నేను మామూలుగా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మెడికల్ షాప్ లో ఉంటాను మేడం ఓకే ఆ కాళ్ళు ఎక్కువ కింద పాదాలు వాపొచ్చి కాళ్ళు అన్ని నల్లగా మచ్చలు మచ్చలు వస్తాయంటే మేడం డాప్లర్ టెస్ట్ చేయించినాను ఓకే వెరికస్ వెరికస్ అని చెప్పినారు అది ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఒకసారి అడుగుదామని మేడం ఇప్పుడే మనం మాట్లాడినట్టండి ఇప్పుడు తను చెప్తున్నారు మెడికల్ షాప్ లో కంటిన్యూస్ గా నిల్చొని ఉంటాను అని సో ఇట్లా ప్రొఫెషన్ లో కంటిన్యూస్ గా నిల్చోవడం ఉండడం వల్ల లేకపోతే కంటిన్యూస్ గా కూర్చొని ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి వ్యారికోజ్ విన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే మూవ్మెంట్ ఉంటేనే రక్తం అనేది పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ సో మూవ్మెంట్ లేనప్పుడు మనకు కా రక్తం కిందనే ఉండి వ్యారికోజ్ విన్స్ డెవలప్ అయ్యేది ఉంటుంది సో ఆల్రెడీ డాప్లర్ టెస్ట్ చేశానని చెప్తున్నారు ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్డ్ వ్యారికోజ్ విన్స్ అంటున్నారు సో ఇది వ్యారికోజ్ విన్స్ అనేది ప్రోగ్రెసివ్ ఇర్రివర్సిబుల్ డిజీజ్ అంటే మనం ఆగినా కొద్దికి ఇంకా ముంగటికే పోతుంది తప్ప వెనుకకు రాదు ప్లస్ ఆయన ఆల్రెడీ పిగ్మెంటేషన్ ఉంది అంటున్నారు పిగ్మెంటేషన్ అంటే మీరు ఇన్సైట్లో చూసినట్టు అది ఫోర్త్ స్టేజ్ ఆల్రెడీ ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసి అల్సర్ స్టేజ్ సో అల్సర్స్ పోక ముందుకే మనం దానిక
తర్వాత లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలి మాడిఫికేషన్ అంటే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి వాకింగ్ రెగ్యులర్ చేయాలండి తర్వాత కాలు ఎలివేట్ చేసుకోవాలి పడినప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు వీలు పడితే ఎలివేట్ చేసుడు సో అవాయిడ్ స్టాండింగ్ ఫర్ లాంగ్ టైం ఇవన్నీ చేస్తే కొద్దిగా స్లో చేయొచ్చు ప్రోగ్రెస్ కానీ ఒకసారి స్టేజ్ టూ వచ్చినాక తర్వాత సింటమ్స్ స్టార్ట్ అయితే వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఆఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండి ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది బాలేజ్ చెప్పినట్టు ఇంతకు వీ హ్యావ్ టు ఆఫర్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండి ఇప్పుడు డే కేర్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది పొద్దున్న వస్తే సాయంత్రం వరకు పేషెంట్ నడుచుకుని వెళ్ళిపోతారండి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఆఫర్ రైట్ నౌ ఓకే అండ్ వెరికోస్ బైన్స్ ఎవరిలో ఎక్కువ వస్తుంది అంటే మహిళల్లోనా పురుషుల్లోనా అట్ ద సేమ్ టైం ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడే మన కాలర్ కూడా చెప్పినట్టు ఎవరైతే చాలాసేపు ఒకటే దగ్గర నిల్చొని ఉంటారో ఎవరైతే చాలాసేపు ఒకటే దగ్గర కూర్చొని ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీలో వాళ్ళకి మూమెంట్ అనేది ఉండదు వాళ్ళు కంప్యూటర్ మీద ఒకసారి కూర్చున్నారంటే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా అలానే కూర్చొని ఉంటారు అలానే మనకు ఆర్మీ వాళ్ళకి పోలీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా నిల్చొని ఉంటారు సో వాళ్ళకి మూమెంట్స్ ఉండవు సో ఎవరికైతే బాడీ మూమెంట్ లేకుండా ఒకటే దగ్గర చాలాసేపు కూర్చోవాల్సి వచ్చే ప్రొఫెషన్స్ ఏదైనా కండక్టర్ కానివ్వండి చాలాసేపు నిల్చొని ఉంటారు డ్రైవర్ కానివ్వండి కంటిన్యూస్గా కూర్చొని ఉంటారు సో ఇలా అందరికీ ఈ కూర్చునే వాళ్ళందరికీ మనకి కంపల్సరీ వెరికోస్ విన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటుంది తర్వాత మనకి ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు మనకు ఆడవాళ్ళల్లో ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల వెరికోస్ విన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి అంటే మగవాళ్ళ కంటే ఆడవాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో మనకి ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో కుమార్ గారు హలో కుమార్ గారు చెప్పండి మీ సమస్య సో బేసికలీ ఇచ్చింగ్ అండ్ బ్లాక్ స్పాట్స్ అంటున్నారండి బ్లాక్ స్పాట్స్ అనేది పిగ్మెంటేషన్ ఇన్ ద స్కిన్ అది ఎందుకు వస్తుందంటే మనకు వీన్స్ నుంచి బయట వచ్చి చెడు రక్తం మనకు చెడు అంటే హిమోస్టైన్ పిగ్మెంట్ ఐరన్ పిగ్మెంట్ అనేది చర్మంలో ఇరికిపోతుంది సో అదేమవుతుందంటే మీకు ఒక సిగ్నల్ పంపుతుంది బ్రెయిన్ కు దట్ సంథింగ్ ఈస్ అబ్ నార్మల్ ఇక్కడ అని సో అది మీకు మళ్ళా బ్రెయిన్ నుంచి మీకు హ్యాండ్ సిగ్నల్ వస్తుంది ఏదో ఫారెన్ బాడీ అక్కడ ఇరికి ఉన్నది తీసేసేమని సో యూ స్టార్ట్ ఇచ్చింగ్ అంటే దానికి దురద వస్తుంది మీరు దాన్ని విల్ ట్రై టు స్క్రాచ్ ఇట్ స్క్రాచ్ చేసినప్పుడు ఆ కుండలు వస్తాయండి సో బేసికల్ మీరు ఆల్రెడీ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ స్టేజ్ యూ యూ ఆర్ లైక్లీ టు గో ఇన్ టు అల్సర్ స్టేజ్ అంటే పుండ్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువనాయండి మీకు ఇచ్చింగ్ వస్తే ఇచ్చింగ్ చేయకూడదు మీరు ఏమైనా మాయిశ్చరైజర్ని పెట్టుకోండి తర్వాత డాక్టర్ని కన్సల్ట్ కానీ ఒక కలర్ డాక్టర్ స్కానింగ్ చేయించుకోండి వారి కొద్ది దాన్ని కన్ఫర్మ్ అయితే దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలండి రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ హలో సుధా రెడ్డి గారు అవునండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం నాది నా ఏజ్ ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ అండి ఓకే ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ నాకు కాళ్ళకి నల్లగా మచ్చలు అయిపోయినాయి అండి ఓకే అది నాకు వెరికోస్ ప్రాబ్లమా లేకుంటే నా ఏజ్ ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ కదా ఇంకేదైనా ప్రాబ్లమా అని మా సుధా గారు మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మీకు వారికోజ్ విన్స్ కనపడట్లేదు అంటే సిరులు ఊబినట్టు కనపడట్లేదు అంటే వారికోజ్ విన్స్ ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి లేదా డ్యూ టు డయాబెటీస్ కానివ్వండి డిఫరెంట్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా పిగ్మెంటేషన్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మనం ఫస్ట్ ఒక డాప్లర్ చేసుకుని దాన్ని రూల్అవుట్ చేయాలి వారికోజ్ విన్సా అది కాదా అనేది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు స్టేజెస్ చూసాం మల్టిపుల్ స్టేజెస్ మల్టిపుల్ స్టేజెస్లో ఫోర్త్ స్టేజ్ దాకా నొప్పి అనేది ఉండదు so almost all patients and maybe put we are working since 10 years now we have seen more than like maybe 20 30000 patients we have seen andaru vallu aagi untaru ayyo naaku varicose veins unnai ga naaku noppi ledu so vallu ala danni fourth stage daaka teesukochi itching start ayyaka appudu vallaki noppi anedi start avutundi ante pigment mana ulcer stage vachi daaka noppi start avutundi so vil andar em anukuntaru naaku em noppi ledu kada naaku em avvat ledu kada idu emi disease kaadu ani బట్ ఎనీ డిజీజ్ అండి మనం క్యాన్సర్ తీసుకోండి వారికోజ్ విన్స్ తీసుకోండి అర్లీ స్టేజ్లో మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే కనుక సక్సెస్ రేట్స్ చాలా ఉంటాయి తర్వాత మనకు ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ కూడా తర్వాత మనకు కాళ్ళ మీద మరకలు లేకుండా అంతా క్లీన్ అయిపోతాయి కానీ వీళ్ళు వెయిట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ అల్సర్ స్టేజ్ దాకా ఉండి పిగ్మెంటేషన్ వచ్చింది అంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇది అల్సర్ స్టేజ్ సో వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా వెయిట్ చేసి దాన్ని అల్సర్ స్టేజ్ దాకా తెచ్చుకోవడం కాకుండా వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మేవెన్కి వచ్చి వాళ్ళు డాక్టర్ చేసుకొని వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసుకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే రిజల్ట్స్ కూడా బాగుంటాయి ఓకే అండ్ రాజశేఖర్ గారు ఈ వెరికోజ్ వెయిన్స్ని నిర్ధారించాలంటే ఎలా ఎలా డయాగ
అవును అండి ఇప్పుడు మనము వై వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వ్యారికోజ్ విన్స్ అసలు మనము ఇంతగానం దీని దీని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామంటే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చాలా వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకు ఉన్న యంగ్ వాళ్ళని చూడండి లేకపోతే ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ చూడండి అందరూ టీవీ ముంగట కూర్చోవడం కానీ కంప్యూటర్ మీద కూర్చోవడం కానీ స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయి బాడీలో యాక్టివిటీ తగ్గిపోయి ఎక్సర్సైజ్ తగ్గిపోయి అందరు లావుగా అవ్వడము ఇవన్నిటి వల్ల లైఫ్ చేంజెస్ అయిపోవడం వల్ల ఫ్యాట్ ఒబేసిటీ రావడం వల్ల వ్యారికోజ్ విన్స్ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది చాలా పెరిగిపోయింది సో దాని గురించి మనము లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలండి అంటే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ మీరు ప్రొఫెషన్లో కూర్చోవడం ఉన్నా కానీ మీరు హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి లేచి అలా నడిచి రావడము లేకపోతే కంటిన్యూస్గా నిల్చున్నా కానీ కొన కొంచెంసేపు కూర్చొని మళ్ళీ తిరగడము అట్లా కంటిన్యూస్గా మూమెంట్ మనం చేస్తుంటే ఒకటి రెండోది ఎవ్రీడే యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే మార్నింగ్ పూట ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఈవినింగ్ పూట ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఒబేసిటీ అంటే మనం ఫ్యాట్ కాకుండా మన బిఎంఆర్ చూసుకొని మన హైట్కి మన వెయిట్కి ఏదైనా కరెక్ట్ ఉందా లేదా సో అది కంట్రోల్ చేసుకొని మనం కరెక్ట్గా చేసుకుంటే కనుక వ్యారికోజ్ విన్స్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అండి నెక్స్ట్ నల్గొండ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో శంకర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం మేడం ఇప్పుడు మాకు మొకాల కాడ ఇప్పుడు ఆ నరాలు ఊపిస్తురు కదా అట్టనే ఊపింది మేడం ఓకే అయితే దాని వల్ల శంకర్ గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు సిరు లుబ్బి ఉన్నాయని అంటున్నారు మొకాల దగ్గర దాన్నే వ్యారికోజ్ విన్స్ అని అంటాం మనము సో ఇప్పుడు మీకు నొప్పి లేదు అని అనిపిస్తుండొచ్చు కానీ అది సెకండ్ స్టేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి మళ్ళీ ముంగట్కి పోయినా కొద్దికి నొప్పి తర్వాత పిగ్మెంటేషన్ కాళ్ళు చెడిపోవడము పుండ్లు పట్టడం ఇవన్నీ అవుతాయి సో సెకండ్ స్టేజ్లో మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే కనుక వీ కెన్ ప్రామిస్ యూర్ ఆన్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అందుకే మనము ఎంత ఎర్లీగా ట్రీట్మెంట్కి మనము వెళ్తే అంత మంచిది మీరు ఎంత డిలే చేస్తే అంత మళ్ళీ సక్సెస్ రేట్ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది సో మీకు ఆల్రెడీ సిరులు ఉబ్బి కనబడుతున్నాయి కాబట్టి మీరు ట్రీట్మెంట్కి వస్తే చాలా మంచిది నెక్స్ట్ బెంగళూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హలో సుశీల గారు హలో రైట్ కాల్ కట్ అయినట్టుంది యాక్చువల్లీ ఈ వారికోజ్ వెయిన్స్ వచ్చాయి అని తెలిసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అసలు మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ అండి వ్యారికోజ్ వచ్చినాక తర్వాత యాడ్ కన్సల్ట్ ప్రాపర్ డాక్టర్ ప్రాపర్ డాక్టర్ అంటే ఎవరు అంటే జనరల్ ఫీజన్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేయలేదండి మెడిసిన్స్ ఇస్తారు కొన్ని రోజులు స్టాకింగ్స్ వేసుకోమంటారు లేకుంటే క్రీప్ బ్యాండేజ్ కట్టుకోమంటారు దట్ విల్ నాట్ వర్క్ అండి మెడికల్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లేదు సో యూ హ్యావ్ టు గో టు ప్రాపర్ డాక్టర్ అది ఎవరు అంటే బేసికలీ ఇంతకుముందు ఏమో సర్జన్స్ చేసేవారండి ఆపరేషన్ చేసి కట్ చేసేసేసి హుక్స్ పెట్టి బయట వీన్స్ పీకేవారు అది స్ట్రిప్పింగ్ అండ్ లైగేషన్ అది అది ఓల్డ్ టెక్నిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్జరీ అనేది అవుట్డేటెడ్ సో నవ్ ద లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎవరు చేస్తారంటే ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీ చేస్తారండి అదే కాకుండా కొంచెం వ్యాస్కర్ సర్జన్స్ కూడా చేస్తున్నారు ఇంకా ఇంటర్వెన్షన్స్ కూడా బట్ ద ప్రాపర్ పర్సన్ విల్ బీ ఇంటర్వెన్షన్ రేడియాలజీస్ వస్తే అది చిన్న చిన్న పంక్చర్స్తోనే లేజర్స్తో వైర్స్ ట్యూబ్స్ వెళ్ళిపోయి లోపల అది వీన్స్ని కాల్ చేసుడు తర్వాత కొన్ని ఇంజక్షన్స్ ఫోమ్స్ క్లియర్ తెరిపి అంటాము కొన్ని ఇంజక్షన్స్ ఇవి జరుగుతుందండి సో మనం అది డే కేర్ పొద్దున వస్తే సాయంత్రం వరకు వాక్ చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఈ అటు కన్సల్ట్ ప్రాపర్ డాక్టర్ అండి లేకుంటే మీరు ఉట్టికనే మెడిసిన్స్ తీసుకొని అది అది హో కొంచెం హోమియోపతికి అని వెళ్తారు కొంచెం ఆయుర్వేదిక్ అని వెళ్తారు అలా వన్ పర్సెంట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ లేదండి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఓన్లీ సిమ్టమ్స్ అనేది అంటే లైక్ స్వెల్లింగ్ కొన్ని కొన్ని రోజులు లేకుంటే పెయిన్ అనేది తగనికి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తారు అది మీకు కొన్ని రోజులు మంచిగా అనిపించవచ్చు కానీ అది లోపల ఉన్న డిజీజ్ అనేది రోజు రోజుకు ముందుకు వెళ్తుందండి ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది సో దేర్ ఇస్ నో మెడికల్ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఓన్లీ పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ విల్ బి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అండి రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం పరకాల నుంచి హలో రఘుపతి గారు మేడం నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి మీ సమస్య ఇది నాకు ఈ మడిమల్ వస్తే మేడం నేను ఆర్టీసి డ్రైవర్ చేస్తాను ఆర్టీసి డ్రైవర్ ని హలో ఆ ఓకే చెప్పండి నేను ఆర్టీసి డ్రైవర్ ని మేడం ఓకే నాకు ఈ మడిమల్ వస్తే మేడం మడిమల్ ఈ అంటే పొద్దంట కూర్చొని డ్రైవింగ్ చేస్తాను కదా ఈ మడిమల్ వస్తే ఈ మడిమల్ అనే బాగా వస్తుంది మేడం మడిమల్ అంటే కింద అది అర్థమవుతుందండి ఫుట్ లో పెయిన్ అంటున్నారు మీరు అది మల్టిపుల్ రీజన్స్ కావచ్చు అండి అది మీకు ఏమైనా విటమిన్ డెఫిషియన్సీ కావచ్చు లేకపోతే మీకు బోన్ పెయిన్ కావచ్చు కాల్షియం డెఫిషియన్సీ కావచ్చు అది వ్యారికోజ్ వీన్స్ లో మడిమల్ నొప్పి అనేది ఉండదు మోస్ట్లీ సో మీరు కొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకొని ఒక ఆర్థోపెటిషియన్ లేకపోతే జనరల్ ఫిజిషియన్ కి చూపెట్టుకుంటే బెటర్ అండి నెక్
स्किन जम अभी डीआक्सीड ब्लड का बट्टी आक्सीजन लेनी ब्लड का बट्टी काल अंत चेंज नल्ल कलर चेंज वस्तु पिग्मेटेशन सो नैक्स्ट स्टेज वे अलसर् स्टेज सो मेरे सारी कलर डॉक्टर स्कान चेक अदे कारण मन को वैरको बैठ पड़ते दाखिल ट्रीटमेंट मैं लेजर आफर चयी ओके अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की संबंधी अंत वैरको वे ट्रीटमेंट की संबंधी मैवन मेडिकल सेंटर के स्पेषालिटी एंड मावेन मेडिकल सेंटर अने आंध्र प्रदेश तेलंगा मोटमोद स्थापित सेंटर अंडी अंत वैरिकोज वीन की डे के ट्रीटमेंट उ मन लेजर ट्रीटमेंट चयचुनी मन टेन इयर्स मुदे मन स्टार्ट अब मन को वेरे वाले एवरू लेकु सो आ टेन इयर्स एक्सपीरियंस अंत मेम कोई मिस्टेक्स चसा फस्ट बट वी हव एवा थ्रू आर् प्रोसीजर्स नव वी हव कंप्लीटेड मोर दैन अरउंड सौज प्रोसीजर्स सो आ सौज प्रोसीजर्स एक्सपीरियंस अने इंका पाजिट पाजिट अवकुटी इपू सक्स रेट वो नई फाइव टू नई एट पर्सेंट सक्स रेट अंडी अंत इन चाल मंद वेरे स्टार्ट बट वालू आ सक्स रेट की रात इंका चाल टाइम पड़ती सो एवरना मन की एक्सपीरियंस डाक्टर मंच डाक्टर दुदाकोर सो दाने गुरी मेवन की रावच नंबर वन नंबर टू मेवन इज़ द ओनली सेंटर वेर वी हेव गाट आल द मोडालिटी अंत मैं इंत सर्जरी एलते उ सर्जरी कैंसल सर्जरी तरह मन को लेजर अने वादी लेजर तरह आरएफए अरएफ तरह मैक्रोवेव मैक्रोवेव तरह मोका अ मोका तरह सूपर ग्लू अ दिश द ओनली सेंटर वी वेर वी हेव गाट आल द मोडालिटी इन एंटर आंध्र प्रदेश अंत नंबर वन नंबर टू मैक्रोवेव अब्लेषन अने इंडिया फस्ट टाइम ओनली मेवन लाइनि इपदा अंत वेरे वेरे पार्टी लेकु फस्ट मेवेन एज लाच अंत मेवेन स्पेषालिटी अंत अंत आ कंपनी वालू मन दें लाइक मीन एंटे दीज आर् एक्सपर्ट दीज आर् डन मोस्ट मैक्सीम नंबर अंदकनी अब लाचार ओके अच्छे नो वारिको नवंबर मंत नो अंत नव एव्री म इयर मंत मेम दाने अडवर्ट्समेंट अंत वाली अवगाहन इपूर कॉलर्स चूस्ते किग्मेटेशन स्टेज ना आलरे पिग्मेटेस अंडी काल रंग मारपोइन दाने बदल वाल की वारिको वीन अंत एजीज दिन सैन अं सिमटम्स एला उ दाने मन एला गर्ति वाली मन चे कंदे वालू ट्रीटमेंट की रावचु सो अला एव्री इयर नवंबर ने मेम अला नो नो वारिको नवंबर पेटे अंदर की अडवर्ट्समेंट अंदर की अवगाहन पे मेरा नैक्स्ट का हेलो प्रभाकर् मल्टीपल रीजन राइटमेंसी जिंक जिंक उ बी ट्व डेफिशिय उ इला मल मल्टी वैटम डेफिशिय वाल रावची सोस स्का चूँगी वारको जी उम्मीद ट्रीटमेंट आफर चयु लेकिन मेरे जनरल फिशन कल वाली मेड मल्टी वैटम इतार है सो दिन वाले तग्वे इपू मैवन इच्छे लेजर ट्रीटमेंट प्रोसीजर एना सिटिंग उ वन टाइम मन माला वारिकोज वि स्टेजेस उ फस्ट स्टेज मन को रेटिकलर आर् स्डर वि स्टेज मन उठी स्टाकिंग लाइफ स्टैल मोडिफिकेसन सैकंड स्टेज ना लास्ट स्टेज अंत विजिबल वारिको कब्बी सिर कड़ी मन को अलसर्स उ स्टेज दाका मन आफर ट्रीटमेंट अभी लेजर ट्रीटमेंट सो अंदर की सेम ट्रीटमेंट का सक्स रेट अने एर्ली वस्ते बात सो मन ट्रीटमेंट अने सूदि द्वारा मन लेजर पंपस्ता अब कट यानी अटाटी उड़ा सो पोदन वस्ते मध्यान कल ट्रीटमेंट आई सायंत्र अला नड़कू वी नड़कू वेल्लीवच्छ अदे नैक्स्ट डे आफी पन का इंट पन एमना उवचे अंत बेड रेस्ट ऐटी अटाटी उड़ा सो इट्स ए डे के ट्रीटमेंट सो इन मैं आलरे सैवन थौज सर्जरी चसा अंदर अंदर की पेशेंट्स की अदा अदा सो पेशेंट्स दे आर् वेरी हापी अंत वन टाइम चेजे सर आलमोस्ट अंडी मोस्टली नई फाइव पर्सेंट सक्स रेट अट्ना सो नई फाइव पर्सेंट मन को मोतम क्यूर आई वन टाइम लोगर पेशेंट ओबेसीटी अंत मन चपाक वाल अलाबेसीटी कंटिव चे 
చెప్పాక కూడా అదే లైఫ్ స్టైల్ కంటిన్యూ చేస్తే కనుక ఒట్టి వారికోసిటీస్ అంటే లోపట ఉన్న వీన్స్ రావండి మళ్ళీ ఏదైతే మెయిన్ వీన్ మనం లేజర్ తోటి కాల్ చేస్తున్నామో అది ఎప్పటికీ రాదు బట్ వారికోసిటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానికి మనం సింపుల్ గా ఫోమ్స్ క్లియోథెరపీ ఇంజక్షన్ ఇస్తే కనుక తగ్గిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ సికింద్రాబాద్ నుంచి హలో శివరంజని గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి చెప్పారు వెరికోసిటీ అని చెప్పారు బట్ అది అప్పుడప్పుడు నాకు పెయిన్ రావడము ప్లస్ ఇచ్చింగ్ కూడా వస్తుంది కానీ అది ఇంటర్మీడియట్ గా వస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంది కానీ ఒకసారి కంప్లీట్ గా తక్కువ తర్వాత మళ్ళీ వస్తుంది ఎక్కువైతుంది <laughs> 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 వెళ్ళిపోయి మీరు ఫోటోలు చూసినట్టు ఒక్కొక్క స్టేజ్ ముందుకు వెళ్తుంది ఫస్ట్ విజిబుల్ కనబడుతుంది తర్వాత మీకు స్వెల్లింగ్ వస్తుడు కాలల్లా తర్వాత పిగ్మెంటేషన్ వచ్చుడు తర్వాత పుండ్లు వచ్చుడు అవుతుంది సో ఒకసారి మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసేసి అది కన్ఫర్మ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది బెటర్ అండి అయితే వారికోజ్ వైన్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఒకవేళ ఎలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టు అండి వెరికోజ్ విన్స్ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ డిజీజ్ ప్రోగ్రెసివ్ అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచి సెకండ్ సెకండ్ నుంచి థర్డ్ థర్డ్ నుంచి ఫోర్త్ అలా ముంగటికి వెళ్తుంది తప్ప ఏ రోజు ఫోర్త్ స్టేజ్ వచ్చాక మళ్ళీ థర్డ్ స్టేజ్ రావడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో మీరు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే నెగ్లెక్ట్ ఎందుకు చేస్తారు ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ చాలా బిజీ ఉన్నాము అంటారు రెండోది నాకేం నొప్పి లేదండి కనబడుతున్నాయి కానీ నొప్పి లేదంటారు సో నొప్పి వచ్చేదాకా ఆగే బదులు నొప్పి రాకముందుకే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఒకటి రెండోది మనకి ఇప్పుడు టైం లేదు అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ మీరు ఏదైనా బిజీ వర్క్ చేసినా కానీ రేపు మనము ద చాలా సీరియస్గా అయిపోయాక బెడ్ మీద పడే బదులు ముందే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది సో మీరు వదిలేస్తే కనుక బికాజ్ ఐ టోల్ యూ ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ ఇంకోటి ఇర్ రివర్సబుల్ అంటే ఒకసారి కాలు రంగు మారినా ఒకసారి సిరులు ఉబ్బినా అవి మళ్ళీ వెనుకకు రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో దాని బదులు అంత సీరియస్ కాకముందుకే మనం చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి ఇంకోటి ఏంటంటే అల్సర్ స్టేజ్ అన్నాం లాస్ట్ స్టేజ్ అల్సర్ స్టేజ్ ఒకసారి అల్సర్ స్టేజ్ వస్తే కనుక దాన్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా మంది వస్తారు సిక్స్త్ స్టేజ్ తర్వాత కూడా నెగ్లెక్ట్ చేసి అలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మన కాళ్ళల్లో స్ప్రెడ్ అయ్యి హిమటోజినస్ అంటే బ్లడ్ లో కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్ కెన్ బికమ్ ఫేటల్ అండి సో ఇట్స్ బెటర్ టు గెట్ ఇట్ ట్రీటెడ్ బిఫోర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సో బేసికల్ దాన్ని సెల్లెడ్స్ అంటామండి సెల్లెడ్స్ కాళ్ళల్లో వాప్ వచ్చి రెడ్నెస్ వచ్చి ఉబ్బిపోడు అవుతుంది అదే కాకుండా ఈ వీన్స్ లో క్లాటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండి సూపర్ఫిషియల్ వీన్స్ లో క్లాటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయి అదే డీ ఫిన్స్ కి వెళ్ళిపోయి ఉంటే అది డీవీటీ అంటాం డీవీటీ అనేది లైఫ్ కు థ్రెట్టింగ్ అండి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న క్లాట్స్ హార్ట్ కు బ్రెయిన్ కు లంగ్స్ కి వెళ్ళొచ్చండి సో అది ఫ్యాటల్ అయిపోవచ్చు సో బాలేజ్ చెప్పినట్టు అల్సర్సే కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ సెల్యులైటిస్ కాలలో డెవలప్ అవ్వడు తర్వాత డీపిన్ థ్రాంబోసిస్ అవ్వడు ఇవి మే మెయిన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అండి సో లేట్ గా రాకుండా కొద్ది అర్లీగా వచ్చి కూడా బెటర్ అండి అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ మనం అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది ఒకటి రెండోది మనం వర్క్ డ్యూరింగ్ వర్క్ మనం ఒకటే దగ్గర కూర్చోవడం నిల్చోవడం కాకుండా కొంచెం తిరగడం ఒకటి పడుకునేటప్పుడు కాళ్ళ లెవెల్ కొంచెం పైకి అంటే హార్ట్ లెవెల్ కంటే కాళ్ళు కొంచెం పైన పెట్టుకుంటే కాళ్ళల్లో ఉన్న రక్తం మళ్ళీ గుండెలోకి వచ్చేస్తుంది అది మూడు అండి మనకు అంటే వారికోజ్ విన్స్ వచ్చాయి అని కన్ఫర్మ్ అవుతే కనుక క్లాస్ టూ స్టాకింగ్స్ అంటాం క్లాస్ టూ స్టాకింగ్స్ వేసుకుంటే అంటే మార్నింగ్ పూట వేసుకుంటే చాలా మంచిది ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు కూడా స్టాకింగ్స్ వేసుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మంచిది సో ఈ సింపుల్ సింపుల్ చేంజెస్ అండి పెద్ద మాడిఫికేషన్ ఏం లేదు ఈ చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తే మనం వారికోజ్ వెయిన్స్ ని అరికట్టవచ్చు రైట్ సో వారికోజ్ వెయిన్స్ కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ విధానం ఏంటో చాలా క్లియర్ గా తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇది వాళ్ళ గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ మీ సిక్స్ న్యూస్